Ja allihopa, nu är det dags för en sustainability talk och nu är det några ingenjörsstudenter som ska prata lite. Så välkomna allihopa! Så ska, jag, så, ska du, så ska Kerstin berätta lite här. Tack så jättemycket. Ja, vi är från Tekniska högskolan i Jönköping och vi har förmånen att få samarbeta med Elmia de här, under hela Subcontractor. Igår var vi här med tre grupper och presenterade pitchar. Ni ska vara fullt medvetna om att de har bara haft fem timmar på sig. Ni startar kvart över nio idag på morgonen, quarter past nine this morning. Så det här är pitchar från, på temat subcontractor och för att skapa utmaningen var att skapa någon form av koncept för att hjälpa människor som har behov av stöd. Och sen har studenterna själva fått bestämma vilken målgrupp de vill jobba med. Och idag är det fyra projekt. Så ni har sex minuter var ungefär. Och med det sagt så lämnar jag över till första gruppen. Varsågoda. Hello everyone. So my name is Clara and this is Tarek, Hampus, Agnes and Sarah. And we are the developers of Indie Glasses. You might forget, Indie Glasses won't. So here's our persona. His name is Carl Gustav. Uh, he's a 70 year old male. And he has, he's in the early stages of dementia. Uh, he lives an active life and he dislikes uh, to being dependent on others. So we came up with a problem formulation. Here, the problem with the dementia people is that they, do, they want to be independent. They want to, don't want to depend on, on other people for help. So that's our problem formulation. We came up with a concept that has three parts, glasses, then we have an AI and a screen that will help you remember. So our glasses, the, our concept has glasses because we think it's very natural for um, people to just wear glasses and not forget where they are, not forget um, that you have them. And our glasses have several sensors in them, like an accelerometer, a gyroscope, and so on, that will help you to detect motion or falls. A GPS and antenna that will help to keep connected with caregivers or loved ones. And a camera that can record your day. Yes, um, then we have the AI of the system, you can say, that is going to analyze the data from the glasses. So when you go around and stuff like that, it tracks your movement and stuff. Uh, so it uh, detects different patterns. So if um, the person is lost, the AI can then uh, recognize that, oh, this is a, a usual pattern. The, per the person is lost. We need maybe to send help to a loved one or something like that. Like that. And also say like, oh, this is on. He's in the store. Maybe you should take a picture so you, you that the person can record, uh, remember it for later. And uh, the data is then going to be uh, shared on a screen at home. So after a day out, um, when the person goes home, you have a screen that says, okay, what what I have done today. And then it's like, okay, I went to the supermarket, and then it's uh, a picture of the the mall. Uh, visit friends and stuff like that. So, yes. And for the material, we use polypropylene that is completely sustainable and it takes less energy for consumption. Here, we didn't think about the sustainable material, but we try to satisfy sustainable goals as well. Thank you.
Eller jag vill stå här, jag måste ju kunna på mig. Hello. So we are the next group presenting our uh, problem. Uh, my name is Petrus and uh, this is Ambassador, Petter, Edwin, Philip and Johanna. And for our problem we um, made a persona called Per Passion and he's a um, 73 year old male. He is a retired carpenter and um, one of the greatest limitations that he has is that he suffers from essential tremors, meaning that he shakes and in the, the problem is that he spills his drinks because of that. So you can imagine it can be quite a problem if you spill something like red wine on a white shirt then it's hard to get off and you want to avoid that. All right, so uh, for a concept, we took inspiration from a camera stabilizer to like see that uh, you can hold it like a handle for the mock-up here. And uh, when you want to drink something, you take it, you grab the glass, and you can sh shake, but the glass will still be in the same position, so you can drink it. And that's uh, basically the idea. Yeah, then we have identified some suppliers which they are specialized in different components of the concept. And here we have the special plus AB, which is plast. Then we have prototype, which is printing. Normal, which they are specialized in uh, ball bearings. And then we have Lejo Fresh in the spring and Spinova as well in springs. Yeah. And uh, so the sustainable goals that this fulfills will be the industry and innovation because we have a new product and um, supporting the good health and well being of our elderly citizens. And also, the responsible consumption and production because of the subcontractors that we picked, because they do have a focus on sustainability and recycling plastic. Thank you. Yes, hello. We are a group Notimed, and my name is Peter. This is Jakob. This is Fyd. This is uh, Pontus, and this is Erik. Um, for our problem, we are focusing on an um, old person named Berit. She is 75 years old, and she lives alone. She enjoys nice wa uh, walks with her dog, and um, the problem with her is that she starts to forget about things and she has relatives that are worried about her that uh, she will not uh, be able to handle the everyday life and uh, for example uh, if uh, she falls down and uh, maybe she's lying there it would be good to have some kind of notification that can alarm both uh, the caretakers and uh, the people around her so they will know that she needs help and uh, yeah Yes, so our proposed solution is a device with uh, multiple sensors that can uh, be placed on the wrist and uh, to, they can measure like uh, 
the GPS, heart rate, and uh, blood pressure, among other things. Mm. The, the sensors then send their data to a system that uh, reports back to either caretakers or relatives or back to herself. Mm. Yeah, so for example, if she has uh, extremely high blood pressure or low blood pressure, uh, caretakers are informed yeah, so, uh, that, uh, so that, ca that, that they can come to her uh, apartment and help her or to, um, or to relatives can check back on her so they know that she arrived back home from her safe uh, walk safely. Uh, so basically this is uh, software um, where uh, it, sh it could be on, a, on an Apple Watch, for instance, or a smartwatch, a generic one. Or uh, you could also use it on an iPhone or an iPad, where uh, Pontus here mentions where the relatives can easily also download it and check uh, for uh, their older uh, relatives. So starting, uh, as you can see there, uh, we have the dates. And uh, in this... Um, uh, specific example, we were thinking that this is the morning when she wakes up, she checks her phone, and this is what comes up. It's Friday, and uh, she, here she can see when she should eat, probably, uh, with help of the sensors that she needs to have, and uh, also a checklist for her to buy groceries and uh, also to take her medicine. And uh, it's important to know the ad feature where you can also uh, like add whatever sensor you want in the future and uh, have it as a function here. And also uh, this uh, triangle, is she can click on it and it will come up uh, previous uh, forgotten tasks that she needs to do. Um, so if she forgot to, I don't know, take a shower yesterday, uh, then it, it will come up there. And yes, so uh, finally, um, for the material we will use, um, we will use lightweight plastic casing, so it's easy to uh, carry for uh, the elderly. And uh, yeah, for the uh, for the STGs we have chosen a goal three, eleven, and twelve. And so for good health and well-being, we're saying that our product contributes to um, improving the health, well-being, and autonomy of the elderly. And um, for sustainable cities and communities, we would claim that uh, our uh, product helps reduce the need for retirement homes so uh, the elderly can uh, hopefully stay home for longer and uh, yeah, be more autonomous. And uh, finally, we will uh, attempt to use uh, recycled materials for the production of the watch. Well, thank you. <laughs> Hej allesammans. Vi tänkte att eftersom vår lösning och vårt problem är väldigt lik den andra gruppen så kommer vi ta det här på svenska istället för att bara mixa upp det lite. Vi är, nu står det inte här, men vi är grupp Aidwatch, Emil, Erik, Elaine och jag heter Simon. Vårt problem som vi har fokuserat på är demens. Demens kommer inte bara drabba den drabbade personen, utan det kommer även drabba människor i dess närområde och omgivning. Vi har själv upplevt demens på nära håll, så därför valde vi det problemet och kände att det är något vi vill gå vidare och titta närmare på. 
demens. Eh, Aidwatch då i alla fall kommer bidra till eh, att sammankoppla den drabbade och dess anhöriga. Eh, klockan kommer vara... Nu tappar jag bort mig helt och hållet. Ja, den ska i alla fall koppla samma personer i dess dagliga liv. Den ska lösa dagliga uppgifter som att påminna personer med demens om att ta sin medicin, påminna dem om att äta mat och andra saker. Och detta kommer då bidra till att den drabbade mår bättre i slutändan och även minska oro för anhöriga och liknande. Och Erik ska berätta lite mer om produkten. Yes. Eh, Vår lösning på detta problem då, som ni kan se heter Aidwatch. Det är en eh, klocka som ska sitta på armen på personen som har demens. Denna klocka ska då vara kopplad till en app som en eh, släkting, en vän, en eh, caretaker kan ha kontroll över. Tanken är då att personen ska skicka påminnelser till personen på klockan som att då till exempel eh, 9.30 äta frukost, eh, kvart över ett, gå på en promenad och 20 över fyra eh, ta sin medicin. Men det kan även vara andra saker som att påminna att lägga rätt saker på rätt plats till exempel. Eh, Elin ska prata lite grann om personerna som, har, som är tänkt att ha, bära den här klockan. Så först ut så har vi Lena Svensson som är en av kunderna till Aidwatch och hon är 70 år gammal. Eh, och hon har demens och hon glömmer bort till exempel när hon ska äta eller när hon ska vattna blommorna. Eh, så hon har ett behov av en produkt då som påminner henne om hennes dagliga aktiviteter. Och sen har vi även hennes dotter Anna Svensson. Eh, och hennes behov är ju då en produkt så, så hon kan kolla om sin mamma har ätit eller att hennes mamma har kommit hem i rätt tid. Så vi tog fram då personen och sen så började vi göra en prototyp. Ja men precis och under dagen så har vi varit runt och pratat med lite företag och hittat potentiella leverantörer till detta. Där vi har då till Simons vänster lite sensorer som accelerometer, GPS... Det ska vara en högtalare i telefonen. Eh, och sen gjorde vi också en snabb liten mockup där vi 3D-printade en potentiell, ett potentiellt koncept helt enkelt. Eh, och de eh, målen som vi tänker att det här ska lösa och hjälpa till och bidra till är då mål nummer tre och mål nummer tolv. Mm. Tack. Alltså, tack snälla ni, höll jag på att säga. Det här är ju lite vad ingenjörsstudenter kan göra på fem timmar. Vad de kan göra i ett yrkesliv är ju långt mycket mer, självklart. Men det här var lite sätt att visa vad vi på Tekniska högskolan i Jönköping undervisar och utbildar våra studenter till. Och jag vet att flera av er letar exjobb och så vidare. Så de är här och interagerar med er. Det kommer imorgon. Jag säger stort tack till er för ni har tillbringat dagen här idag. Och imorgon har vi sista gänget som kommer. Så det blir en ny uppsättning studenter imorgon och ett nytt inspel imorgon vid kvart i tre. Tack så jättemycket.